გამარჯობა დღევანდელ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო რომ მანქანის ძრავის ზეთის შესახებ და გაგიზიაროთ ჩემი აზრი და დამოკიდებულება იმ საკითხთან მიმართებაში როგორიც არის რატომ არ ვუჯერებ ჩვენ სერვის ცენტრებს რომელიც მირჩევენ რომ ჩავასხა ზეთი რომელიც არის რეკომენდირებული ქარხანამ წარმოებლის მიერ როდესაც მივდივარ სერვის ცენტრში და ასე რო თქვათ მჭირდება მანქანის ძრავზე ზეთის გამოცლა ყველა სერვის ცენტრი არ აქვს მნიშვნელობა რომელი აბსოლუტურად თუ ყველა მთხოვს მანქანის საბუთს შემდეგ ამ მანქანის საბუთის საფუძველზე ამოწმებენ თუ რომელი ძრავი ზეთი არის რეკომენდირებული ქარხანა წარმოებლის მიერ და მეუბნებიან რომ თქვენი ძრავისთვის რეკომენდირებულია 5-10 ეს იპლანტის ზეთი შემდეგ ჩემი მოთხოვნის საფუძველზე ხდება ჩასხმა 5-10-ის ნაიონაცვლად 5-20 ის იპლანტი ზეთის და ამ ყველაფერს უთითებენ კომენტარში რომ ეს მოხდა უშუალოდ მე პატრონის მიერ და არა ეს ყველაფერი არ იყო ასე რომ თქვათ სერვის ცენტრის მიერ რეკომენდირებული ამით ერთგვარ პასუხისგებლობას იხსნიან თუმცა მე ვერ ხდები ჩართოთ რა შუაშია პასუხისგებლობა 5-20-ზე ზეთი როდესაც არის რეკომენდირებული ქარხანა წარმოებლის მიერ ნიშნავს რას რომ ეს ზეთი სწორი იქნებოდა ჩამესხა იმ შემთხვევაში თუ ეს მანქანა გადაადგილდება იმ ქვეყანაში რომელიც ქვეყნის ბაზრისთვისაც არის გამოშვებული ამ შემთხვევაში ეს არის 2018 წლის იუნდაი გრან სანტაფე რომელიც არის აღჭურვილი 3.3 ლიტრი მოცულობის ბენზინის ძრავით რომელიც არის GDI ტიპის ძრავი და ბევრს გეცნობათ ალბათ რომ ეს GDI ძრავები არის ცოტა რთული ძრავები იმ მხრივ რომ ჭირდება კარგი საწვავი და კარგი ზეთი ამ შემთხვევაში ვიტყოდი სწორედ შერჩეული ზეთი მე თავიდან განვიხილოთ ის თუ რას ნიშნავს ზეთის ეტიკეტზე არსებული წარწერები ამ შემთხვევაში ის თუ რასაც გვირჩევს ჩვენი წარმოებელი ამ შემთხვევაში Hyundai მაგალითის ის ავიღოთ 5W30 რას ნიშნავს ეს ციფრი 5 აღნიშნავს ზეთის სიბლანტეს თუ რამდენად სქელი ან თხელია ზეთი და ეს ციფრი რაც უფრო დაბალია მით უფრო ზეთი თხელია და მეტია მისი ცივ ტემპერატურაზე მუშაობის დიაპაზონი. ასო W აღნიშნავს სიტყვას ვინთერ და როდესაც თქვენ ნახავთ ეტიკეტზე ამ ასო W-ს, ეს ნიშნავს რომ ეს კონკრეტული ზეთი გათვლილია ცივ ტემპერატურაზე სამუშაოდ. 30-ი, 40-ი, 50-ი უკვე აღნიშნავს პლიუს ტემპერატურას პლიუს 30 გრადუს, პლიუს 40 გრადუს და ასე შემდეგ. და ქარხანამ წარმოებელმა რეკომენდაცია ამ ზეცზე 5-30-ზე მომცა იმიტომ, რომ ეს მანქანა გამოშვებული არის ამერიკის კლიმატზე და ჰავაზე არის ასევე ვთქვათ გათვლილი. წარმოებელმა რა თქმა უნდა არიცოდა რომ მე ამ მანქანას ამერიკიდან ჩამოიყვანდი საქართველოში და უკვე საქართველოში სხვა კლიმატური პირობები არის და ამ მანქანას მოუწევდა სხვა კლიმატური პირობებზე ასევე ვთქვათ ექსპლუატაცია და შესაბამისად გამოდის რომ ამ მანქანისთვის უკვე ჩვენი კლიმატიდან გამომდინარე ზეთიც იცვლება 5-30-ზე ზეთი მუშაობს -35 გრადუსიდან +30 გრადუსამდე შესაბამისად ჩვენ ეს ქვეყანაში რადგან ფიქსირდება -15 გრადუსიდან +40 გრადუსამდე და ზოგჯერ ამ ტემპერატურასაც ცდება უფრო ოპტიმალური გამოდის 5-40 ზეთი რომელიც მუშაობს -30 გრადუსიდან +40 გრადუსამდე სწორედ ამიტომ რადგან ქარხანა წარმოებელმა არ იცოდა რომ ეს მანქანა გადაადგილება ამ მანქანას გადაადგილება მოუწევდა არა იმ ქვეყანაში რომლის ბაზრისთვისაც გამოუშვა არამედ სხვა ქვეყანაში ამიტომ მე ასე რომ თქვათ არჩევანს ვაკეთებ იმ ზეცზე რომელიც მორგებული არის ჩვენს ჰავაზე და ჩვენს კლიმატურ პირობებზე ეხლა მაგალითად მე რო ეს მანქანა ავდგე და წავიყვანო დუბაიში რო სადაც სულ ცხელა მომიწევს ჩავასხა არა 5-40-ი არამედ უკვე 10-50-ი ზეთი რომელიც მუშაობს პლიუს 10-დან პლიუს 50 გრადუსამდე ა ეს ყველაფერი არის ის თუ რატომაც ვამჯობინებ იმას რომ ჩავასხათ ის ზეთი რომელიც ზეთიც ასე რო თქვა არის აქტუალური იმ გარე ტემპერატურასთან ასე რო თქვა ლოგიკურად ახლოს რომელ გარე ტემპერატურაშიც უწევს ჩვენს მანქანებს გადაადგილება. 
թու մեր ամեշից տեպի դա սրոտքատ չեմ մի ազրի արիս լոգիկաս տա ազրս մոգլեբուլի, սիամոն է բիտ մողիս մեն ասրոտքատ արգումենտ էպս դա տացեր էտ կոմենտար էպ շի թուրա ինմ էշիպց տեպի դար ամես որ վիտոլիցին էպ, անմոմց էր էտ պիրադատ վեսբուկ սես, եմ ունե բիտ մովիս մեն ամազրս, դա կավիտոլիցին էպ հատքում դա, մեկի ամիտ տագեմ շտովեպիտ, ծալիան դի դիմադ լոբա 